자가 이거 살짝 다 오른쪽 무릎에서 문제가 생겼는데 여기가 있기 때문에 이거는 저절로 될수 있는 건데 와 오른쪽 무릎을 많이 버티려고 했어 응. 벌어지면 안 된다고 스웨이 하면 안 된다고 그렇지? 그래서 어떻게 되냐면 오른쪽 무릎을 막 버티다 보니까 여기 위치를 가만히 뒀다가 이렇게 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 했다가 공칠 때는 살짝 앞으로 가잖아 왜냐면 회전을 하게 되거든 그치. 아무리 내가 좀 급하게 안 하려고 하더라도 응. 그럼 어떻게 될까 오른쪽 무릎을 막 버티고 있다가 조금만 앞으로 가면 확 당겨치는데 응. 내 팔이 문제인 줄 알고 그렇지 팔이 당겼네 오른쪽 팔이 무릎이 미니까 어. 팔은 앞으로 가는 거잖아 어. 오른쪽 무릎이 문제인 거야 음. 백스윙을 할때 음. 오른쪽 무릎이 회전에 의해서 자연스럽게 이렇게 뒤로 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 가야 되거든 음. 그래야지 뒤쪽으로 공간을 만들었기 때문에 여기서 또 이렇게 팔이 또 내려올 수 있는 거야 음. 그런데 예를 들어서 백스윙을 하는데 오른쪽 무릎을 이렇게 뻣뻣하게 이렇게 폈다든지 음. 펴면 은 어떻게 될까? 운동감을 완전히 상실해요. 그래서 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 왼쪽으로 가는데 여기는 뻣뻣하게 그냥 이렇게 끌려오기만 하니까 그치. 밑에서 문제가 생기니까 위에서도 문제가 생기는 거거든. 아. 백스윙을 할때 오른쪽 무릎에 운동감이 있어야 그 운동감을 가지고 왼쪽으로도 갈수 있는 거야. 음. 오른쪽이 있어야 왼쪽이 있다. 음. 백스윙을 할때 이렇게 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 하면서 오른쪽에 확실하게 이렇게 체중을 실면서 약간 무릎을 굽히면서 뭔가 힘을 받았기 때문에 이 힘을 가지고 왼쪽으로 넘어갈 수 있는 건데 음. 백스윙을 할때 오른쪽 무릎을 편다든지 해서 운동감을 완전히 상실한 거야. 음. 이 상태에서 왼쪽으로 가야 된다? 스쿼트를 해야 된다? 이런 얘기를 하니까 막 이걸로 이렇게 <웃음> 억지로 가려고 한다든지 못 가. 어. 여기 코어 근육하고 다리 힘만 가지고 억지로 가려고 한다고 못 가는 거야. 음. 백스윙을 할때 오른쪽 무릎이 살짝 이렇게 유지하다가 무릎 굽힌 거를 음. 유지하다가 탑에서 살짝 탑 도착하자마자 살짝만 이렇게 내려가 주면 음. 운동감이 생겨. 음. 밀면서 이렇게 가는 거는 쉬워요. 쉬워. 그래? 내가 막 생각을 안 해도 음, 음. 저절로 되거든. 그러니까 여기가 있기 때문에 이거는 저절로 될수 있는 건데 음. 이거를 안 하고 음. 그냥 무조건 이거를 하려고 하니까 회전만 음. 급해지고 회전이 급하니까 앞으로 가서 엎어치고 맞아. 내가 천천히 한번 쳐볼게. 백스윙을 하는데 음. 처음부터 하체는 많이 안 돌잖아. 여기서부터 이제 이렇게 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 돌면 뒤로 이렇게 빠진단 말이야. 살짝 눌렀지. 그 친단 말이야. 응. 그 이제 엎어치질 않고 탄도도 잘 나오잖아. 음. 그렇지? 백스윙을 하는데 잘 봐. 처음에는 음. 그렇게 하체가 많이 안 움직여요. 이 정도부터 약간 이렇게 이렇게 그 이제 공이 다 응. 반드시 간단 말이야. 음. 이것이 내가 팔을 잘 써서가 아니라 응. 몸이 그 앵글을 잘 만들어주기 때문에 이렇게 반듯 반듯하게 가는 거지. 음. 처음처럼 내가 만약에 오른쪽 무릎을 버티고 있다가 이렇게 치면은 갑자기 이제 감기기 시작을 하고 음. 하체에서부터 스윙이 무너지는 거예요. 어. 다리를 펴버리니까 그래. 여기가 음. 뻣뻣해져가지고 잘못 음. 이들어오게 되는데 음. 다 오른쪽 무릎에서 문제가 생겼는데 하체가 무너지니까 상체도 무너진 건데 계속 팔에서만 나는 그 원인을 지금 잘 가잖아. 음. 왜냐하면 내가 다리를 잘 했기 때문에. 다리를 잘 하니까 음. 아래가 모양을 잘 만드니까 위쪽도 모양을 잘 만들더라. 가다가 이렇게 살짝 봐봐 잘 가잖아. 잘. <웃음> 그잘 가는 거가 이거를 잘 했다고 생각을 하는데 그치. 밑에서 어. 이거를 잘할수 있도록 모양을 만들어 준 거야. 처음부터 하체를 막돌 필요 없어요. 이게 상체 위주잖아. 음. 이게 테이크웨이를 하면 이제 여기서 코킹하지, 그지? 그때 이렇게 오른쪽 무릎이 살짝 뒤로 가면서 회전을 해줘요. 이렇게 음. 오른쪽 무릎 뒤로 가면서 그러면서 여기서 탑에서 살짝만 이렇게 내려가 주면 음. 운동감이 생기니까 이렇게 가는 게 쉬워지는 거야. 음. 그러면 우리가 어렵게 생각했던 그 하체 동작도 쉽게 할수 있다. 테이크웨이 하는 동안에는 어떻게 해? 상체만 이렇게 가슴이 도는 느낌이잖아. 코킹을 할 거잖아요. 여기서 그지? 코킹을 할때 골반이 좀 회전하거든. 그때 무릎이 오른쪽 무릎이 뒤로 좀 가요. 펴지지 말고 뒤로 좀 가. 그러면서 여기서 살짝 앉아주는 느낌? 
그러면 여기서 이런 운동감이 생기면서 이렇게 들어가는 거야. 음. 임팩트와 함께 다리가 펴진다고 생각하면 좋아요. 음. 너무 급하게 펴면 은 좋진 않아. 요 발을 누를 때 느낌이 음. 요 앞쪽에 체중이 느껴지는 게 아니야. 음. 그치? 너무 뒤꿈치로 가도 안 되는데 요 앞쪽과 뒤쪽이 어차피 발 가운데는 조금 비어 있잖아, 이렇게. 어, 어, 어. 그러니까 앞하고 뒤가 이렇게 같이 눌러지는 같이, 느낌으로. 이렇게. 그러니까 무게가 가운데에서 느껴진다고 생각해도 돼. 그렇지? 해볼게. 뒤로 가서 거기서 누르고 치고, 그렇지. 어, 확실히 그거 누르는 위치 중요한 거 같다. 누르는 위치 굉장히 중요하지. 어, 어. 그 발가락 쪽에서 누른다는 거는 내가 회전을 잘 못하면서 막 버티고 있는 거야. 어. 너무 뒤꿈치 쪽으로 가면 어, 어. 복귀가 좀 늦어서 그래. 하체가 리드를 잘 못해요. 음, 음. 자, 거기서 뒤로 가서 앉고 치고. 자, 지금 살짝 당기는 느낌이거든? 맞아. 앞쪽에 좀 체중이 있었어. 아하. 앞쪽에. <웃음> 바, 발 앞쪽에. 앞으로 눌러. 발 앞쪽에 오면 안 돼요. 알았어. 거기서 무릎이 약간 뒤로 가면서 뒤에서. 그렇지. 지금은 봐봐. 약간 드로구질이잖아. 출발이 어. 똑팔랐거든. 출발은 똑팔랐어. 방금은 좋았던 거야. 아하. 어디서 왔다? 여기서 왔어. 무릎이랑 오른쪽. 발에서. 그래. 근데 내가 이걸 잘 못했다고 생각하거든. 맞아. 그게 아니야. 이걸로 땡겼나? 뭐 네. 엎었나만 생각하지. 이거 때문에. 얘 때문에 그래. 그렇지. 아. 지금 다리를 펴는 타이밍이 좀 너무 빨라요. 백스윙을 한 다음에 살짝 굽혀지면서 이렇게 회전이 일어나겠지? 그러면 공을 칠때 이렇게 그 다음에 사체가 돌면 상체가 돌거든 이렇게. 이렇게 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 가면서 이쪽에서 이렇게 다 펴져야 회전을 완성할 수 있는데 하체도 돌고 상체도 돌고 팔도 이렇게 휘둘러지고 다할수 있는데 백스윙을 한 다음에 살짝 내려가면서 이렇게 회전되고 펴버리잖아. 그러니까 여기를 펴버리면 여기는 이제 막혀. 임팩트를 하면서 다리가 펴져도 괜찮아요. 그렇지. 오 이제 구질 좋네. 와. 이건 진짜 잘 쳤다. <웃음>